హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరికొద్ది రోజుల్లో ఇస్రోని స్థాపించి యాభై ఏళ్ళు అవుతున్న సందర్భంగా ఇప్పటి వరకు ఇస్రో సాధించిన బిగ్ అచీవ్మెంట్స్ ఏంటో ఈ చిన్న వీడియో ద్వారా షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్ ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ అనే ఒక కమిటీని అప్పటి ప్రధాన మంత్రి అయిన జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ప్రారంభించారు ఈ కమిటీనే డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ నేతృత్వంలో ఫిఫ్టీన్ ఆగస్ట్ సిక్స్టీ నైన్లో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్గా మార్చడం జరిగింది మరి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఇస్రో చాలా విజయాలను అందుకుంది వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం నైన్టీన్ సెవెంటీలో డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి నాయకత్వంలో శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ప్రాజెక్ట్ని ప్రారంభించారు ఈ లాంచ్ వెహికల్స్ అనేవి శాటిలైట్స్ని ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి తీసుకెళ్లటానికి ఉపయోగపడతాయి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఇస్రో తమ మొట్టమొదటి శాటిలైట్ని రష్యా యొక్క కపస్టిన్ యార్ నుండి విజయవంతంగా ప్రయోగించారు ఈ శాటిలైట్కి ఆర్యభట్ట అని పేరు పెట్టడం జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఇస్రోచే తయారు చేయబడిన ఎస్ఎల్వి త్రీ అనే రాకెట్ని ఉపయోగించి రోహిణి శాటిలైట్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించారు దీనితో ప్రత్యేకమైన స్పేస్ ట్రావెల్స్ క్లబ్లో చేరటానికి ఇండియా ఆరో దేశంగా మారింది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో మొట్టమొదటి ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించారు ఇది ఏషియా పెసిఫిక్ రీజన్లోనే ఒక పెద్ద డొమెస్టిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్గా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాతి కాలంలో ఈ ఇన్సాట్ సిరీస్కి చెందిన శాటిలైట్స్ని చాలానే ప్రయోగించారు ఈ ఇన్సాట్ శాటిలైట్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కమ్యూనికేషన్ అండ్ మీటరాలజీ అంటే వెదర్కి సంబంధించిన డేటాని సెండ్ చేయటం నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో ఆగ్మెంటెడ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అంటే ఏఎస్ఎల్వి లాంచర్ని ఉపయోగించి రోహిణి సిరీస్కి చెందిన ఎస్ఆర్ఓఎస్ఎస్సి అనే శాటిలైట్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించారు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ టైంలో పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ని తీసుకొచ్చారు ఇది ఇండియా యొక్క థర్డ్ జనరేషన్ లాంచ్ వెహికల్ ఈ లాంచ్ వెహికల్ని ఉపయోగించుకుని మొదటిసారిగా ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సిరీస్కి చెందిన ఐఆర్ఎస్ పీ టూ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ని నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో విజయవంతంగా ప్రయోగించారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వరకు చూసుకుంటే ఈపిఎస్ఎల్వి సిరీస్కి చెందిన లాంచ్ వెహికల్స్ మొత్తం నలభై ఎనిమిది ఇండియన్ శాటిలైట్స్ని అదేవిధంగా రెండు వందల తొమ్మిది వేరే కంట్రీస్ యొక్క శాటిలైట్స్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించాయి ఇందులోనే మనం గొప్పగా చెప్పుకునే చంద్రయాన్ వన్ అండ్ మార్స్ మిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ వన్లో జియో సింక్రనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అనగా జిఎస్ఎల్విని తీసుకొచ్చారు ఇది ఇండియా యొక్క ఫోర్త్ జనరేషన్ లాంచ్ వెహికల్ దీనినే ప్రస్తుతం మన సైంటిస్టులు ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ లాంచ్ వెహికల్ని ఉపయోగించి మొదటిసారిగా జీ సెట్ వన్ అనే ఎక్స్పెరిమెంటల్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ని టూ థౌజండ్ వన్లో విజయవంతంగా ప్రయోగించారు ఈ జిఎస్ఎల్వి సిరీస్కి చెందిన జిఎస్ఎల్వి మార్క్ టూ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది మ్యాక్సిమం రెండు వేల ఐదు వందల కేజీల బరువు గల శాటిలైట్స్ని జియో సింక్రనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లోకి తీసుకెళ్లగలవు అలాగే ఇప్పుడు కొత్తగా తయారు చేసిన జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అయితే మ్యాక్సిమం నాలుగు వేల కేజీల బరువు గల శాటిలైట్స్ని జియో సింక్రనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లోకి తీసుకెళ్లగలవు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఇస్రో తన వందవ స్పేస్ మిషన్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ వన్ రాకెట్ ద్వారా రెండు వేరే కంట్రీస్ యొక్క శాటిలైట్స్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించింది టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించింది ఒక సంవత్సరం తర్వాత మంగళయాన్ విజయవంతంగా మార్స్ ఆర్బిట్లోకి ప్రవేశించింది దీని ద్వారా ఇస్రో చరిత్ర సృష్టించింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఇస్రో ఒక మిషన్లో ట్వంటీ శాటిలైట్స్ని ప్రయోగించింది ఇది ఒక రికార్డ్ అనే చెప్పాలి అదే సంవత్సరం రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్ టెక్నాలజీని కూడా విజయవంతంగా పరీక్షించింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సెవెన్ కంట్రీస్కి చెందిన వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ని ఒకేసారి విజయవంతంగా ప్రయోగించింది దీనితో ఇంతకుముందు రష్యా పేరుతో థర్టీ ఫోర్ శాటిలైట్స్తో ఉన్న రికార్డ్ని ఇస్రో చెరిపేసింది అదే సంవత్సరం మొదటిసారిగా హెవీ లిఫ్ట్ లాంచ్ వెహికల్ అయిన జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీని ఉపయోగించి జిసాట్ నైన్టీన్ శాటిలైట్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించింది ఇంకా ఇస్రో నెక్స్ట్ మిషన్ గురించి చెప్పాలంటే అది చంద్రయాన్ టూ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే జరగాల్సి ఉంది కానీ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇంకా తెలియదు సో లెట్స్ వెయిట్ ఈ మిషన్ కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుందాం జై హింద్